السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليمهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا النظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين تنزيل الرحمات عند ذكر الصالحين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا رب السماء يا الله يا أهل بدر إنكم خصوا الله إياكم بمراتب عند الله فلقد أتينا بابكم رضي الله أنكم وخلصنا بهم يا الله آدرنية رايا پنديد المار كارنا بالمار سفود رنجل سفرتو قلق أمبا ماري سفود ري ماري ما سندور இவ்விடை நடன்ன வெருந்தாம் சொலாத்து மஜலிசு ரமதானிலானு நம்மல் உரிமிச்சு கூடி இருக்கின்னது ரமதானிலே ஆதித்த பத்து நம்மோடு விடபரன்யும் பதரு நடன்னா ரண்டாமத்த பத்திலானு நம்மல் உரிமிச்சு கூடி இருக்கின்னது ई समय तो उस ताद इन्नले बोली चुके उन्हें वारणा बन्दों अल्पम बदनम स्मरणम नारतना बन्दों परान्या पो अध तट्टान कर नहीं लाम अंगने यार न इवड़े यत्ती अध तिरुरंगाड़ी कोडिनील Orang ceria perbasanan kerjanya tan, saya ni ngotu boleh rendah tu. Nampak mana? Sabda tu ni ceria perbasanan kalau korang tu, ada air malum, korangnya samayam, asuhan bil badri nasi sambandi cie. Nengalu mai panggu wakanan, saya ni agrihi ke nado. Allahu subhanahu wa taala, nama le benda iri ke nado, paraya nado, kelu ke nado. Ibeta samayam cale beri kena doke. Aben purutta pata, nala kabirilum mahsirilum, namu kubageri kena. Nalla amalai, nambil nenda swigeri kuma rabate. Amin, ya rabbal alamin. Islamiga ceritra thile, nari ga kallan, badr. Muhammadur Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam atangal. Nal pada warga kalam Quraisy gel ke dalam jiwa kegayaan. Arkum orang api praya bum orang api praya wajah sabun nabi tenggalak kuricu para yang ni lah. 
എല്ലാവരും നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് അൽ അമീൻ സത്യസന്ധൻ എന്നായിരുന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നബൂവത്ത് ലഭിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓർഡർ വന്നു അന്തിര് അഷീറത്തക്കല്ല കുറബീൻ നബിയെ അങ്ങേക്ക് ഉറ്റവരുണ്ട് ഉടയവരുണ്ട് ബന്ധുക്കളുണ്ട് കുടുംബക്കാരുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ വിളിക്കണം എന്നിട്ട് ഹിതായത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവരെ മുഴുവനും സ്വഫാ മലമ മലമുകളിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മലയുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു സംഘം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് കുറേശി സമൂഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും കാരണം പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു കളങ്കം പോലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നീ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മാവ് കൊണ്ട് നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് കുറൈശികൾ അഷ്റഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു പച്ച പരമാർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോവാണ് ഒരു പച്ച സത്യം ഈ അണ്ട ഘടാഹങ്ങളെ മുഴുവൻ പരിപാലിച്ചു പോറ്റുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് ഈ ലോകത്തിനൊരു രക്ഷിതാവുണ്ട് അത് അള്ളാഹു തലയാണ് അവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ അവൻ്റെ ദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ മുന്നിലെ സ്വഫിലിരുന്ന നബിതങ്ങളുടെ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരൻ അബു ലഹബ് ഉടനെ തന്നെ എണീറ്റിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയിട്ട് ചോദിച്ചു തബ്ബല്ലക്കയാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് നാശമുണ്ടാവട്ടെ അലി ഹാബജിത്ത് മാന ഇതിനാണോ നീ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ച് തുപ്പി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ രംഗമൊക്കെ നമുക്കറിയാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയവനില്ലേ അവർക്കാണ് നാശം അബു ലഹബിനാണ് നാശം അവന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മു ജമീലക്കാണ് നാശം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുകയാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മർദ്ദനങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ വല്ലാത്ത ശക്തമായ വരവായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ അബൂലഹബിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളിൽ രണ്ട് മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ രണ്ട് മക്കളെയാണ് ബി വി റുഖിയ ബി വി റബി അള്ളാഹു അൻഹ ബി വി ഉമ്മു ഗുൽസുൻ റബി അള്ളാഹു അൻഹ ഇവരെയാണ് അബൂലഹബിൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അബൂലഹബ് വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ മക്കളെ ഇവിടെ പാർപ്പിക്കരുത് മുഹമ്മദിന്റെ മക്കളെ നമുക്ക് വേണ്ട അവനെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടാക്കുക രണ്ടാളും അവരെ കാര്യം ഒഴിവാക്കി അതിൽ ഉത്തൈബ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒന്നുകൂടെ ശക്തമായിട്ട് ബി വി റുഖിയ ബി വി റുദിയാഹു അൻഹായെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തേക്ക് റുഖിയ ബീവിയെ തള്ളി വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മകളെ എനിക്ക് വേണ്ട നിന്നെയും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകരുടെ ഷർട്ട് പിടിച്ച് കയറിയത്രേ ആ സമയത്ത് മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി തന്റെ മകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്റെ ഷർട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചു കയറി തന്നെ ആക്രമിച്ചപ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിടുന്നത് ആയിരുന്നു റബ്ബേ നിന്റെ സിംഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സിംഹത്തെ കൊണ്ട് ഉത്തൈബയെ നീ നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലങ്ങ് ദുആ ചെയ്യുന്നു ആ ദുആ ഒരു വേള ഫലിക്കുകയായിരുന്നു ഉത്തൈബ തന്റെ സംഘവുമായി കാഫിലേക്ക് ഷാമിലേക്ക് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ അടങ്ങി താമസിക്കുകയും ടെന്റ് കെട്ടി അവർ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 
പെട്ടെന്ന് ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെ ഇടയിലൂടെ ഒരു സിംഹം വന്നിട്ട് മണം പിടിച്ച് ഉത്തൈബയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഹബിബായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സങ്ങ് വേദനിച്ചപ്പോ നബി തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തു ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ബദർ കേൾക്കുമ്പോ ബദറിൽ റസൂർഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാപത്തും സഹിച്ച ത്യാഗം നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നബി നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണല്ലോ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം എങ്ങനെയാണ് നബി തങ്ങൾ അവിടെ സഹിച്ച് കടിച്ച് പിടിച്ചു നിന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോകും അത്രയും വലിയ എതിർപ്പായിരുന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ബി വി സുമയ്യാർ അലി അള്ളാഹുഹായെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയാണ് ബി വി സുമയ്യ റലി അള്ളാഹു എൻഹ അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാർ അലി അള്ളാഹു എൻഹു യാസുർ അലി അള്ളാഹു എന്നു ചരിത്രം വളരെ വിശാലമായതുകൊണ്ട് ഒരു ആമുഖം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തു നബിലാഹു എൻഹു തങ്ങളെ വസ്ത്രമില്ലാതെ വിവസ്ത്രനാക്കി നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് ചുട്ടുപടുത്ത മണലിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഉമയ്യത്ത് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ആ സമയത്തും അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു അഹദ് എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ച ബിലാലു ബിൻ റബാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തർലിയത്ത് കുറക്ക ചൊല്ലണേ അത നമുക്കൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ബിലാലു ബിൻ റബാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച ത്യാഗം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ഇറങ്ങി സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് കാബാലയത്തിൽ കാബാലയത്തിന്റെ ദാറുൽ അടക്കമില്ല ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു സ്വഹാബ ആരാണ് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഓടുക ആ സമയത്ത് പിന്നെ സദസ്സിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇവരെ പോലോത്ത പ്രഗൽഭരായ സ്വഹാബത്തൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാണ് ഇബിനു മസൂദ് റലിയല്ലാഹു എന്നു തങ്ങൾ എണീറ്റപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ ആളാണ് ഇബിനു മസൂദ് ചിലപ്പോ കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഹൂറത്തു റഹ്മാൻ ഓടുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ അടിയേൽക്കേണ്ടി വരും ഒരു പക്ഷെ മർദ്ദനങ്ങളേൽക്കേണ്ടി വരും അത് താങ്ങാനുള്ള ആഫിയത്ത് ഇബിനു മസൂദിനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇബിനു മസൂദ് ഓതണ്ട എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇബിനു മസൂദ് വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കറഞ്ഞു പോയി ഈ കരച്ചില് കണ്ടപ്പോ നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇബിനു മസൂദിന് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് ഇബിനു മസൂദ് റലിയാഹു എന്ന് തങ്ങൾ കാബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിലെത്തുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഓതുന്നു ഇങ്ങനെ ഓതി തുടങ്ങിയപ്പോ അബൂജഹലും സംഘവും ഓടി വരുന്നു ഇബിനു മസൂദ് തങ്ങളെ അടിക്കുന്നു ഇബിനു മസൂദ് തങ്ങളെ ഇടിക്കുന്നു ഇബിനു മസൂദ് റതിയാഹു എന്നു തങ്ങളെ വല്ലാതെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇബിനു മസൂദ് റതിയാഹു എന്നു തങ്ങൾ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വികലാംഗനാണ് കാലിന് മുടന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ സംഭവിച്ചത് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബിനു മസൂദ് തങ്ങൾ മുടന്തനല്ല മറിച്ച് സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ഓതിയ സമയത്ത് അബൂജഹലും സംഘവും വന്നുകൊണ്ട് ഇബിനു മസൂദ് റതിയാഹുന്ന് തങ്ങളുടെ കാല് ഒടിച്ചങ്ങ് പിരിച്ചു അത്രേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇബിനു മസൂദ് റതിയാഹുന്ന് തങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ മർദ്ദനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബദ്രയുദ്ധത്തിൽ അബൂജഹിലിന്റെ തലയറുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് അത് ഈ ഇബിനു മസൂദ് റതിയാഹു എൻഹു തങ്ങൾക്കാണ് ബദ്രയുദ്ധത്തിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയല്ലോ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി മീക്കാ ഇൽ അലഹി സ്ലാമിന്റെ കുത്ത് കിട്ടിയിട്ട് അബൂജഹില് മീക്കാ ഇൽ അലഹി സ്ലാമിന്റെ കുത്ത് കിട്ടിയിട്ട് അബൂജഹില് വീണു പിന്നെ ആ അബൂജഹിലിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് അബൂജഹിലിന്റെ തലയറുക്കുന്നത് ഇബിനു മസൂദ് റതിയാഹു എൻഹു തങ്ങളാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഓരോ ഫിരാവിനുമാരുണ്ട് എന്റെ ഫിരാവൻ അത് അബൂജഹിലാണ് അത് ഫിരാവിനുമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഫിരാവിനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ആ രംഗം വളരെ വിശദമായിട്ട് 
ബദറി യുദ്ധ ചരിത്ര പാട്ടിലൂടെ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അടങ്കലും അക്ബറായ ഫിറൌൻ അതെന്റെ ഫിരാവിനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലും ബാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കൊടിയോനക്കുലത്ത അബൂജഹലിനെ കൊന്ന ചരിത്രം ആരെങ്കിലും കേട്ടാൽ ആ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നാൽ ബദരനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ ആരെങ്കിലും കൂടിയാൽ അവർക്ക് കൊടിയോന ുലമാക്കൾ പറയുന്നത് ഏഴു വർഷത്തെ പാപം അള്ളാഹു താല പൊറുക്കുന്നതാണ് അബൂജഹലിനെ കൊന്ന ചരിത്രം ആരെങ്കിലും കേട്ടാൽ അവർക്ക് ഏഴു വർഷത്തെ പാപം പൊറുക്കുന്നതാണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരിശുദ്ധമായ റമദാനിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് പാപത്തെ കരിച്ചു കളയുന്ന മാസം എന്നാണ് റമദാനിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഈ മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് വിട്ടുപൊടുത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ വല്ലാത്ത പവറുള്ള മജിലിസാണ് ബദർ യുദ്ധം പാടി പറയുന്നത് ബദർ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് മഹദറത്തുൽ ബദരിയ നടത്തുന്നത് ബദർ മജിലിസുകൾ നടത്തുന്നതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് ഇബിന് മസ്ഹൂദ് റലി അള്ളാഹു എന്നു തങ്ങൾ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അബൂജഹലിന്റെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് കയറിയിരുന്നു ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് കയറിയിരുന്നിട്ട് അറുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പോ അബൂജഹലി ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഇത്രയും നിസ്സാരനായ നീയാണോ എന്റെ തലയറക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റിമറില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഹംസയില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അലിയില്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ധീരന്മാരായിട്ടുള്ള പലരും ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇത്ര നിസ്സാരനായ കുള്ളനായ നീയാണോ എന്റെ തലയറക്കുന്നത് എന്ന് അബൂജഹല് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിന് മസ്ഹൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്നു തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇബിന് മസ്ഹൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങള് ഞാൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ തലയറുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ കയ്യിലുള്ള വാളെടുത്തിട്ട് തലയറുക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അബൂജഹല് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ വാളെടുത്തിട്ട് നീ തലയറക്കല്ലേ കാരണം അതിന് മൂർച്ചയില്ല മൂർച്ച കുറവാണ് എന്നിട്ട് തന്റെ അറയിലുള്ള വൈരത്തിനാലുള്ള തിളക്കമാർന്ന വാളെടുത്തിട്ട് അബൂജഹല് കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് മുറിച്ചോ എളുപ്പം മുറിക്കാൻ പറ്റും മാത്രല്ല നീ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയൽപ്പം നീട്ടി മുറിക്കണം എന്ത് കിബിറിന്റെ ഹുങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഷെദ് നോക്കണം നിങ്ങള് ശരിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ശക്തി നോക്കണം എന്ത് എന്റെ തല മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം നീട്ടി മുറിച്ചിട്ട് അത് മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് പേടിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏറ്റവും വലിയ ഫിരാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടത് ആരാ അത് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഫിറാവിനാണ് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഫിറാവുൻ നയൽ നദിയിൽ മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം വടി കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അവര് മുറിച്ചു കടന്ന് പോവുകയും വഴിയിലെത്തിയപ്പോ നടുവിൽ ഫിറാവുനും സംഘവും എത്തിയപ്പോ ഫിറാവുനും സംഘവും എത്തിയപ്പോ ഈ ഫിറാവുൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആമൻ തുടി റബ്ബി മൂസാ ഞാൻ മൂസയെ കൊണ്ടും മൂസയുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ടും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചാവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഫിര അവൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്ന ഇബിന് മസൂദിനോട് അബൂജഹല് പറയുന്നത് അബൂജഹല് മരിക്കാൻ പോവാണ് ചാവാൻ പോവാണ് ആ സമയത്ത് ഇബിന് മസൂദ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് തങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്റെ കഴുത്തൽപ്പം നീട്ടി മുറിക്കണേ എന്നിട്ട് ആ തല മുഹമ്മദിന്റെ കുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് അവൻ 
ഭീഷണം പേടിക്കട്ടെ അബൂജഹിൽ ഇത് പറയുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ ഫിർ ഔൻ അത് മൂസാ നബിയുടെ ഫിർ ഔൻ അല്ല അതെന്റെ ഫിർ ഔൻ അബൂജഹിലാണ് എന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇതിന് വല്ലാത്ത പവറുള്ള മജലിസാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾക്കും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനും വല്ലാത്ത ശത്രുത വർദ്ധിക്കുകയാണ് ശത്രുത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ബിറും 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 നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക 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 പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു 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 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വന്നപ്പോ റസൂൽ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനോട് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് വിശാലമായ ചരിത്രമുണ്ട് പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ് ഹിജറ പോകുന്നു ഹിജറ പോയി നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും മഹാനായ സുദ്ദീഖുല്ലാഹു അനഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിൻ അബി തലിബ് റബിഅള്ളാഹു അനഹു തങ്ങൾ ഇവരെ പോലത്തെ കുറച്ച് സ്വഹാബത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബലഹീനരായ കുറച്ച് ആളുകളും മാത്രമാണ് മതി മക്കയിലുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എട്ടേച്ചു പോയിട്ടുള്ള മുതലുകളൊക്കെ ഇവർ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സായുധ് ബിനു അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു തങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഭവനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള നല്ല ഒരു ഭവനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭവനം കാണുമ്പോഴൊക്കെ അബൂജഹിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ പഹയന്റെ ഒരു ഭവനം എന്ത് രസമാണ് അത് കാണാൻ അത് എന്നാ നമുക്കൊന്ന് കൈവശപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോ ഈ ചങ്ങാതി അത് കൈവശപ്പെടുത്തി അവന്റേതാക്കി മാറ്റിയത്രേ ഷുഹൈബ് റൂമി റതി അള്ളാഹുവിന് തങ്ങൾ വല്ലാത്ത മുതലാളിയായിരുന്നു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള മുതല് പലപ്പോഴും ഇവർ ആശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷുഹൈബ് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഷുഹൈബിന്റെ ഖജനാവിന്റെ ചാവി നമുക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഷുഹൈബിനെ നോട്ടമിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇവർ ഒരു ദിവസം രാത്രി സമയത്ത് ഷുഹൈബ് റൂമി റതി അള്ളാഹു തങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പോകാനൊരുങ്ങാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവരിങ്ങനെ ഷുഹൈബിനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഷുഹൈബ് തങ്ങള് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരും വീണ്ടും ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരും അവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇവർ കരുതി ഷുഹൈബ് ഇങ്ങനെ ബാത്റൂമിൽ പോവുകയാണല്ലോ വല്ലാതെ ബാത്റൂമിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്തോ ലൂസ് മോഷൻ വയറിളക്കം ഷുഹൈബിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഷുഹൈബ് നാട് കടക്കൂട എന്ന് കരുതി അവർ കിടന്നുറങ്ങി ആ സമയത്ത് ഷുഹൈബ് തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി വഴിയിൽ വെച്ച് ഇവർ പിടിച്ചു പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് മദീനയിലേക്ക് പോവാം പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യണം നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ചാവിയില്ലേ അത് നീ എവിടെയാണ് കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് നീ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം തോട് പറയുകയും അങ്ങനെ അത് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്വഹൈബ് തങ്ങളെ വിട്ടു ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുതലുകളെല്ലാം അവര് ഇട്ടേച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഇവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ തങ്ങളും സുദ്ദീഖ് തങ്ങളും ഹിജറ പോകുന്നു ചരിത്രം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല മദീനയിൽ എത്തുന്നു അബു അയ്യൂബ് ലൻസ്വാരി റതി അള്ളാഹു അനഹുവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നു ആ പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് സൗഹൃദം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങളുടെ ഭരണം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നബിതങ്ങളുടെ ദീനി ദൈവത്ത് നടത്തുന്നത് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഖണ്ണികയുള്ള ഒരു സൗഹൃദ കരാറുപത്രം മറ്റുള്ള സമുദായക്കാരുമായി മറ്റുള്ള ഗോത്രക്കാരുമായി മറ്റുള്ള സമൂഹവുമായിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു ഒരു ഭീകരവാദമോ ഒരു തീവ്രവാദമോ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും മദീനയില് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദൂതൻ വന്നുകൊണ്ട് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങളോട് പറയുന്നത് നബിയെ നിങ്ങൾ ഇട്ടേച്ചു പോന്ന ആ സ്വത്തുക്കളില്ലേ അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അബൂ സുഫിയാനും സംഘവും കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഷാമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവരെ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഇട്ടേച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സമ
തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് മുഷാബർ ചെയ്യുന്നു സ്വഹാബത്ത് ആ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അവർ പോവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ് അങ്ങനെ അവർ ഇവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഴിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അബൂ സുഫിയാനും സംഘവും അവര് കഴിഞ്ഞു കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ ബാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തും അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നെ ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ബാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ജിബിരി അലഹി ഇസ്ലാം ഇറങ്ങി വരുന്നു ജിബിരി അലഹി ഇസ്ലാം വന്നുകൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കുന്നത് ജിബിരി അലഹി ഇസ്ലാം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അബൂസുഫിയാനും സംഘവും ഇവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ശ്യാമിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ശ്യാമിൽ നിന്ന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നബിയെ ആ സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇന്നേ വരെ ഷാമിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടാത്ത അത്രയും ലാഭമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ അവരെ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തുമായി മുഷാവറ ചെയ്തിട്ട് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പുറപ്പെടുകയാണ് എത്ര ആളാ പുറപ്പെടുന്നത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആള് എന്നാണ് ബദിരീങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് അത് മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ പറയുന്നുണ്ട് കൂറാലൂളറിന്റെ കാവൽക്കാരനാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കുബാ മസ്ജിദിലെ ഇമാമായി ആസിം റുദി അള്ളാഹുനഹുവിനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എട്ടോളം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിനെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുബാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരും ബദിരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി പതി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് ബദർ യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് യുദ്ധത്തിനല്ല പുറപ്പെടുന്നത് മറിച്ച് ഷാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ പിടിക്കാൻ എഴുപതോളം വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആയിരത്തിലധികം ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് ആ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സ്വർണവും തങ്ങളും സ്വഹാപത്തും പുറപ്പെടുന്നത് ഹുങ്കാരത്തിലുള്ള പുറപ്പാടല്ല കിബിറിലുള്ള പുറപ്പാടല്ല വളരെ എളിമയോടുകൂടി മൂന്ന് കൊടികളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് വെളുത്തതാണ് രണ്ടെണ്ണം കറുത്തതാണ് ഈ വെളുത്ത കൊടി അവരത് തനെ പിടി ചെയ്താഹു അനഹു തങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഒന്നാമത്തെ കുടി കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു മിസ് അബു വലിയ ധനാറ്റ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നല്ല യുവാവായിരുന്നു പലപ്പോഴും അന്ന് ഒമ്പക്ക് പോയിരുന്ന അന്ന് ഉസ്താദിനോടുകൂടെ ഞങ്ങള് പിന്നെ ഒഹരി യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷുഹദ ഹംസത്തുൽ കറാ റലി അള്ളാഹു എന്ന തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ മിസ്അബ് ബിൻ ഉമർ റലി അള്ളാഹു എന്ന തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അവിടെ സയ്യാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്അബ് റലി അള്ളാഹു എന്ന തങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളോട് സാദൃശ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോ നബിതങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാ ഒഹരി യുദ്ധത്തിൽ മിസ്അബ് റലി അള്ളാഹു എന്ന തങ്ങൾ ഷഹീദായപ്പോ വെട്ടേറ്റ് വീണപ്പോ 
കുറൈശികൾ പറഞ്ഞു പരത്തിയത് മുഹമ്മദ് കൊല്ലപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് കൊല്ലപ്പെട്ടു മുഹമ്മദ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നവർ ആർ തട്ടഹസിച്ചു പക്ഷേ നബിതങ്ങളെ അല്ല കൊലപ്പെടുത്തിയത് മറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്ബബ് ബിൻ ഒമൈർ റലി അള്ളാഹു തങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താര അവിടുത്തെ വരക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ സ്വർഗം നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്ബബ് ബിൻ ഒമൈർ റലി അള്ളാഹു അനു തങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ കൊടി മിസ്ബബ് ബിൻ ഒമൈർ റലി അള്ളാഹു അനു തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ആ വെളുത്ത കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്ബബ് തങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിന്നു രണ്ടാമത്തെ കൊടികൾ രണ്ടു മൂന്നും കൊടികൾ അവരുടെ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുമർ സദ്യ അള്ളാഹു അനുതങ്ങൾ മിക്കദാദ് റതി അള്ളാഹു അനുതങ്ങൾ ഇവര് രണ്ടാളും ഇവരോട് കൂടെ ഇവരോട് കൂടെ ഉള്ളത് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് തങ്ങളുടെ തങ്ങൾ കുതിരയിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരോട് പറയും ഇനി നിങ്ങളാ കയറേണ്ടതും അങ്ങനെ അവർ നടന്നു പോവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഒരു സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് അബു മർസദ് റതി അള്ളാഹുനോട് കയറാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ മിഖുദാദ് റതി അള്ളാഹു തങ്ങളോട് കയറാൻ പറയും ആ സമയത്ത് ഇവര് പറയും നബിയെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സമയം കൂടെ നിങ്ങൾ കയറണം നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ആ സമയത്ത് ആ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓ സൊഹാബ എന്നേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോലെ പ്രതിഫലം എനിക്കും കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റമദാൻ പന്ത്രണ്ടിന് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അവര് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ബദറിലേക്ക് അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബദറിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പിന്നെ സ്ഥലത്ത് അവരെത്തി ആ സ്ഥലത്ത് റസൂൽ ബാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തമ്പടിച്ച് അവിടെ നിന്നു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ അതീ ബസ്ബസ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഇവരെ രണ്ടാളെയും അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടു വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ വിവരം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാളെ പറഞ്ഞു അയച്ചു ഇവരിങ്ങനെ കുറെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് ഒരു വിവരം കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം ഒരു കുളത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഷണ്ട കൂടുന്നുണ്ട് ആ ഷണ്ട കൂടുന്ന ആ സ്ത്രീകളുടെ അടുക്കൽ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവാ പ്രവർത്തകരായ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വലിയ ഒരു പാഠമാണിത് ശത്രുവിന്റെ നിരീക്ഷണം നമ്മളെപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ അവരെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്ത്രങ്ങൾ മെനന്ന് നമ്മുടെ ദൈവാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉരുത്തി ഉരുത്തിക്ക് കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് അങ്ങനെ ആ കാശ് പിന്നെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷണ്ട കൂടുകയാണ് അത് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടിപെട്ട് കൊത്തി പൂടി താരോ ആണൈ താലിയും മാലിയാറു താരോ ഇവിടെ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരുടെ ഒരു രസം നോക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ താ താലിയും മാലി എന്ന താലിയും മാലി അല്ല മറിച്ച് താ തരു ലീ എനിക്ക് യു നീ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അറബി ഉണ്ട് മലയാളം ഉണ്ട് അതിൽ അതാണ് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ ഷണ്ട കൂടും ആ ഷണ്ട കൂടുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരുത്തി മറ്റോളോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് അതിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് വിവരം കിട്ടും നാളെ മക്കികൾ മക്കാര് ശ്യാമിൽ നിന്ന് ഇതിലൂടെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഓര് ബദറിൽ വരും ബദറിൽ വരുമ്പോ ഓർക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നിന്റെ വെള്ളി തരും എന്ന് ഒരു പെണ്ണ് മറ്റേ പെണ്ണിനോട് പറയാണ് ഇത് ആര് കേട്ടു അതി ബസ്ബസ റലി അള്ളാഹു അൻഹുമ ഇവർ രണ്ടാളും കേട്ടു ഇല ഹദറത്ത് റസൂൽ ഇല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അവർ പോവുകയാണ് ഇപ്പുറത്ത് അബൂസുഫിയാൻ പേടിച്ചരണ്ട് വരികയാണ് കാരണം 
നല്ല എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയൂല എന്നവർക്ക് ചെറിയ ഒരു തോന്നൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അബു സുഫിയാനും അന്വേഷണത്തിന് ഒരുങ്ങി അബു സുഫിയാൻ എങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു അവസാനം നേരത്തെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഷണ്ട തീർത്തിട്ടുള്ള ആ പിന്നെ മജിദി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവരോട് ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിരുന്നോ മക്കൾക്ക് മദീനക്കാരായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതോ രണ്ടാളുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാള് വന്നിരുന്നു രണ്ട് യുവാക്കൾ പക്ഷെ അവർ എവിടെ ആണ് ഇപ്പൊ പോ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാണ് പോയതെന്നും നമുക്ക് അറിയൂല ഒരു മദീനക്കാരാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയൂല ഇത് കേട്ടപ്പോ ഈ ചങ്ങാതി വെറുതെങ്ങനെ ഇറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരതി നോക്കിയ പൊട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടം കിട്ടിയത്ര ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ശത്രു നമ്മളെ വല്ലാതെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടം കിട്ടിയപ്പോ ആ കാഷ്ടം ഒരു ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് വെറുതെ തുരന്നു നോക്കി ഈ ലാബ് പിന്നെ കോയ്സ് പാസ് ആയാളാണ് ആര് അബു സുഫിയാന്നാ തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിങ്ങനെ തുരന്നു നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ഇത് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടം പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മദീനയിലെ ഈത്തപ്പഴം തിന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് മദീനക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ എവിടെയോ നമ്മുടെ കാര്യം വഷളാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇരുപത് മിസ്കാല സ്വർണ നാണയം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു മക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പറയണം മുഹമ്മദും സംഘവും നമ്മുടെ കച്ചവട സംഘം മൊത്തം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ലാഭം നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ മൊത്തം നാശമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് നമ്പമിനോട് അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു അബു സുഫിയാൻ ഇത് പറഞ്ഞയച്ച് നമ്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ സമയമായത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രിയും മിനിയാന്ന് രാത്രിയും പിന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇത് പാടിപ്പറയലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ശരിക്ക് ഇപ്പോഴും വിട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വലിയ കുത്തുബുലക്താവാണെന്ന് പറയുമല്ല ഒരു മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കാണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ തട്ടും എന്ന് കരുതിയിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവര് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തിനിടക്കാണ് ആത്തിഖാബി റുദിയാഹു അൻഹ റസൂൽ ബാഹി തങ്ങളുടെ അമ്മായിയാണ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു ആ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താ ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന് പിന്നെ കയറിയിട്ട് അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് വഞ്ചകരുടെ കുടുംബമേ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശം വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവസാനം ഒരു പാറക്കല്ല് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടിവിട്ടു ആ പാറക്കല്ല് ഉരുണ്ടു ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ടു വന്ന് ചിന്നിച്ചിതറിയിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും കുറേശികളുടെ എല്ലാ വീടുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ആ ചീള് വന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ആത്തിഖാ ബീവി ഉണരുന്നു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു ആങ്ങളയാകുന്ന അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂൽഹി തങ്ങളുടെ അളാപ്പയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹംസത്ത് വല്ല അബ്ബാസ് എന്ന് ഹുത്തുബയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ആത്തിഖാ ബീവി പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ബലാൽ എന്തോന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അബ്ബാസ് റുദി അള്ളാഹുനെ തങ്ങോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പൊ ആരോടും പറയണ്ട പറഞ്ഞ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് വല്ലാത്ത വഷളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറയണ്ട എന്ന് അബ്ബാസ് തങ്ങോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അബ്ബാസ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തു അത് നേരെ പോകുന്ന വഴിയിൽ വലീദിനെ കണ്ടു അത്രേ വലീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ വലീദിനോട് പറഞ്ഞു വലീദ് അത് തൻ്റെ ഉപ്പയാകുന്ന വെത്തുബത്തിനോട് പറഞ്ഞു വെത്തുബത്ത് അത് ഉയ്യത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഉയ്യത്ത് അത് റബിയത്തിനോട് ഒക്കെ ഓലൊക്കെ പറയുന്ന ആരോടും പറയേണ്ട ആരോടും പറയേണ്ട ആരോടും പറയേണ്ടാണോ ഈ റബിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഓനെ പേരന്നെ പെരുന്നുണയൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സംഗതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരെ അത് അബൂജഹിലിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അബൂജഹിൽ അറിഞ്ഞു അബൂജഹിൽ കളിയാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുഹമ്മദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ പിന്നെ കുറച്ചെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന
അബിൽ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് എന്താണ് അബിൽ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നന്ദമ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തലയിൽ കൈയ്യിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആർക്കാണ് നമുക്ക് വലിയ നാശം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളെ നമ്മളെ കാഫില സംഘവുമായി വരുന്നേരത്തുനിന്ന് മുഹമ്മദും സംഘവും നമ്മെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ നുണകൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി തിന്നേണ്ട സംഗതിയായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു നമ്മുടെ സമ്പത്തായിരുന്നു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വിലപിക്കുന്നു അങ്ങനെ അബൂ സുഫിയാൻ അബൂജഹില് മലയിലേക്ക് കയറുന്നു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു അന്വേഷിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നു പിന്നെ അബൂ സുഫിയാൻ അതാ ഉറക്കെ ത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അബൂ അബൂജഹലും ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ പിടിക്കാൻ പോവല്ലാതെ വേറൊരു വഴി നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടി അലമുറയാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കുട്ടികളെ വാർ പിന്നെ വാരി പുണർന്ന് ഉമ്മ വെക്കുന്നു ആർ തട്ടഹസിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ പരി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട നമ്മളെ പേടിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് അവിടെ പറയുന്ന അവര് വീട്ടിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സമാധാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ബേജാറാവണ്ട നമ്മൾ എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര യുവാക്കളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പോവാം ചിലരൊക്കെ നേർച്ചയാക്കി ഇത്ര ഒട്ടകത്ത ഞാൻ തരാം ഇത്ര കുതിരയെ ഞാൻ തരാം ഇത്ര വാള് ഞാൻ തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും പലരും എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി ഒരു ആളൊഴികെ അതാരായിരുന്നു നേരത്തെ അബൂ ലഹബ് എന്ന് പറയുന്ന റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം പോയില്ല അദ്ദേഹം രോഗം അഭിനയിച്ചു അത്രേ അഭിനയിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നു എന്ത് ഞാൻ പോരുന്നില്ല അബൂ ലഹബിന് അറിയാം ഈ പോക്ക് നല്ലതിലേക്കുള്ള പോക്കല്ല പലപ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാക്കും ദ്വായും ഒക്കെ ശരിക്ക് പ്രതിഫലിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ അബൂ ലഹബ് അതുകൊണ്ട് അബൂ ലഹബ് പോയില്ല അബൂലഹബല്ലാത്ത വേറെല്ലാരും പുറപ്പെടുവാണ് എല്ലാരും പുറപ്പെടുവാണ് പുറപ്പെട്ട് അവര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോകുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ വല്ലാതെ പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പെട്ട ബുജാഹിൽ ഉടൻ കിവർ പൊങ്കിയലുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പാടുന്നില്ല അദ്ദേഹം പിന്നെ നല്ല മോതിരവും നല്ല അരഞ്ഞാണവും പറഞ്ഞോ മന്ദിര വസ്ത്രവും ഇതൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് നല്ല മോതിരവും മരിഞ്ഞാണും പട്ടുവസ്ത്രവും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്ത്രവും ഉപയോഗിച്ച് അതെല്ലാം ധരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് മറിയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവര് നേരെ പോകുന്നത് എവിടെ കാണുന്ന കാവ്യാലയത്തിന്റെ മുമ്പ് കാ കാവ്യാലയത്തിൽ ചെന്നിട്ട് കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ഇവര് ദ്വാരക്കാണ് എന്താ ദ്വാരക്കുന്നത് പറച്ചോനെ അല
അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നേർക്കുള്ള വിശ്വാസമല്ല അവർ ചെന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒന്ന് ഹക്കും ഒന്ന് ബാത്തിലും ആണ് ഇതിൽ ഹക്ക് ഏതാണെന്ന് നിനക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരെ നീ ഹലാസിയെ താക്കണം രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് അബൂജഹിൽ ദ്വാരിക്കാണ് അദ്ദേഹം പാടുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ഹക്കുടയോർ അവരാരുനക്കറിയാം അവർ ഗലയിതിയിൽ തീരിത്തു ഹലാസിയ താക്കിടിനി പരനേ ഈ ദുവ ഏതായാലും പടച്ചോൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപൂജഹില് അബയുടെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ഈ ദുവാ ദ്വാരന്നപ്പോ പടച്ചോൻ അത് സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ അബൂജഹലും ടീമും പുറപ്പെട്ടു ജുഹുഫത്ത് എന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദൂതൻ വന്നുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞ അയച്ച ദൂതനാണ് കാരണം എന്താ അബൂ സുഫിയാനും സംഘവും കടലോരം വഴി അവർ മക്കയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകേണ്ടതില്ല നമ്മളെ സ്വത്തൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാണ് നല്ലത് എന്ന് ഈ ദൂതൻ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അബൂജഹലിന്റെ കിബിർ സമ്മതിച്ചില്ല അബൂജഹിൽ എന്തു ചെയ്തു എന്നറിയോ പിന്നെ അവനോട് പോയി പണിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ ചെന്ന് ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ സല്ലപിച്ചിട്ട് കള്ളു കുടിച്ച് ആർ തട്ടഹസിച്ചിട്ട് ആർമാദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചിട്ടേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് മൊയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഭയങ്കര ആഹ്ലാദത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അയാളുടെ പേര് ഇബിന് സുറൈക്ക എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് അബൂജഹിനോട് പറഞ്ഞു വിവരം ഞമക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അബൂ സുഫിയാനും സംഘവും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പോവേണ്ടതുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ പോവേണ്ടതില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാണ് നല്ലത് ഇവ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ ഈ അഹ്നസ് പറഞ്ഞു ഞാനില്ല എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആളുകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹ്നസ് പോന്നു ഇബിന് സുറൈക്ക പോന്നു ഇബിന് സുറൈക്കൊക്കെ അന്ന് മുതൽ പേര് കിട്ടിയതാണ് അത്ര അഹ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പോകുന്ന മുന്നൂറ് ആളുകൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു ബാക്കി തൊള്ളായിരം ആളുകളാണ് വീണ്ടും ബദറിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ബദറിൽ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി അവർ ടെന്റ് കെട്ടി താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജുഹൈം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വീണ്ടും സ്വപ്നം കാണും ഇതും റസൂൽ ബാഹി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഹാഷിം കുടുംബത്തിലെ ജുഹൈം സ്വപ്നം കാണാണ് ആ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ഒരാൾ കുതിര കുതിരക്കരുത്ത് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് ആ കുതിരയെ അവസാനം മറുക്കുന്നു കുതിരയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ചോര ചിതറുന്നു അത് അവിടെ കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇത് ഓരോരുത്തരോട് ഓരോരുത്തരോടായി പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അബൂജഹിൽ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അബൂജഹിനോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പോക്ക് ശരിയല്ല വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ തയ്യാറായില്ല വീണ്ടും അവർ ബദറിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ് ആ സമയത്ത് ഇതൊന്നും ആരറിഞ്ഞിട്ടില്ല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂർബാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സംഗത്തെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ലേ ഇങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു സമൂഹം ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നബിതങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഉടനെ കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ നബിതങ്ങൾ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു കാര്യവും നബിതങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല ഉടനെ റൂഹുല്ലമീൻ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നബിയോട് പറയാണ് അങ്ങനെ റസൂൽ വാഹി തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു കാര്യത്തിന്റെ ഗതിയൊക്കെ ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ കാര്യത്തിന്റെ ഗതിയൊക്കെ ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വഷളായിട്ടുണ്ട് അവരിങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഇതുവരെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ജബിരി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹേബാക്കളോട് മുഷാവറ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവണോ
അതല്ല ബദറിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണോ ഒന്നുകിൽ പിന്നെ കച്ചവട സംഘം അല്ലെങ്കിൽ കുറേശി സൈന്യത്തെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് വഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വഹാപത്തിൽ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നബിയെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഈ എഴുപതോളം ആളുകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളല്ലേ പോന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആരോടൊന്നും വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ സ്വഹാബത്ത് പറ അൻസാറുകളായ ചില സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നേ സമയത്തിൽ വസീയത്തിൽ ആരോടും വസീയത്തൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെ നമ്മൾ പോവാഹിങ്ങൾ മുഖമങ്ങ് വിവർണമായി പോയി റസൂർഹി തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ബദറിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാനാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ചിലർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ളാന്റെ പതിനാലാം പൗർണമിയെ നിറനിറമുള്ള പതിനാലാം പൗർണമിയുടെ ശോഭയുള്ള തങ്ങളുടെ മുഖമങ്ങ് വിവരണമായി ഉടനെ ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫീറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങ് എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ അതുപോലെ ചെയ്യാം പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാലും അത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നബിതങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അൻസാറുകളായ സ്വഹാബത്തിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ചോദിക്കുന്നത് മറുപടി പറഞ്ഞവരെല്ലാം മുഹാജിരികളാണ് അൻസാറുകളായ സ്വഹാബത്ത് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അവർ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ബയാത്തുൽ നഖബ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കരാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കരാറിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നബിതങ്ങളെ മദീനയിലെത്തിയാൽ നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നബിയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന അൻസ്വാറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ബദറെന്ന് പറയുന്നത് ബദറെന്ന് പറയുന്നത് മദീനയുടെ പുറത്താണ് അവിടെ വെച്ചുള്ള സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കരാറിലില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കരാറ് ലംഘനമായിരിക്കുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അൻസ്വാറുകൾ ആയ സ്വഹാബത്തൊന്നും പറയുന്നു ില്ലിതങ്ങൾ വീണ്ടും 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 ചോദിച്ചപ്പോ അതാരുകളുടെ നേതാവ് ഏറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ആ കാണുന്ന ചെങ്കടലിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് എടുത്തു ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചാടും നബിയെ ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഒരുക്കമായി താവന്നിരിക്കുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ മുഖം അന്ന് തെളിഞ്ഞു ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാഹിബിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഗോത്രത്തിലെ നേതാവ് ആണ് എന്നാൽ ഹസുറജ് കുടുംബത്തിലെ പറഞ്ഞു നബിയെ മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിനോട് മൂസാ നബിയുടെ സമൂഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ നബിയോട് പറയൂല ഓ മൂസ നിന്റെ റബ്ബും നീയും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്ക എന്ന് മൂസ നബിയുടെ സമൂഹം പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പറയൂല നബിയെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധു വിനോബാദ് റസൂൽ തങ്ങളും ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഉന്മേഷം വരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തും ബദറിലേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവർ തങ്ങുന്നു അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു സുബിഹി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും ഒതുവെടുക്കാൻ വെള്ളമില്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളോട് പരാതി പറയുന്നു നബി തങ്ങളെ ലേശം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അതിലേക്ക് ഊതുന്നു ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ടാകുന്നു സ്വഹാബത്ത് കുളിക്കുന്നു കുടിക്കുന്നു ഒതുവെടുക്കുന്നു എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ സുബി നിസ്കാരത്തിനു ശേഷം സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കണം ഞാനും സുദ്ധിക്കും ഒരു വഴി പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചില അന്വേഷണങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുദ്ധിക്ക് തങ്ങളും നബിതങ്ങളും കുതിരയിൽ കയറി ഒപ്പം അലി റബി അബ്ബാഹുനുവിനെയും സുബൈർ ബിൻ അബ്ബാം റബി അബ്ബാഹുനുവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സായിദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റബി അബ്ദുൽ മൂലയും മൂന്നാളെയും അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി വേറെയും വിട്ടു അങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരും രണ്ടാളെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഈ രണ്ടാൾ രണ്ട് വെള്ളം കോരികളായിരുന്നു കുറേശികൾക്ക് വെള്ളം കോരുന്ന രണ്ടാളുകൾ ഇവരെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാണ് എന്നിട്ട് മദീനത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമയുടെ ടെൻറ്റിനടുത്ത് എത്തിയിട്ട് അത് നോക്കുമ്പോൾ റസൂൽ ഉള്ള നിസ്കരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റസൂൽ ഉള്ള നിസ്കരിക്കുന്ന സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവരെ ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്താ കരാട്ടിൻ ഗുംഫോ ഒക്കെ
ശരി ആരെങ്കിലും ഒന്നും കിട്ടിയോ നിരപരാധി ആയാലും വേണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അടിച്ച് ശരിപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയല്ല സാഹിത്യത്തോ ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവർ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചിലരൊക്കെ ചെറുങ്ങനെ മേട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്ക് റസൂർ ബാഹി തങ്ങൾ സത്യം പറയാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മേട്ടം കൂടും അവർ ഞങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂർ ബാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഉടനെ സലാം വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വിധങ്ങൾ വരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് എത്ര ആളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എത്ര ആളാന്ന് നമുക്കറിയൂല ഒരു ദിവസം എത്ര ഒട്ടകത്ത് അറുക്കുന്നു ചോദിച്ചു പത്ത് ഒൻപത് ഇങ്ങനെയാണ് അറുത്ത് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ റസൂൽ ബാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒട്ടകത്ത് അറുത്താൽ നൂറാക്കാണ് അങ്ങനെ പത്ത് ഒട്ടകത്ത് അറുത്താൽ ആയിരാക്കാണ് ഒൻപത് ഒട്ടകത്ത് അറുത്താൽ തൊള്ളായിരാക്കാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തിൻ്റെയും തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അവരുടെ എണ്ണ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റസൂൽ ബാഹി സ്വലാലി എന്ന സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയുന്നത് അപ്പൊ റസൂൽ ബാഹി തങ്ങൾ ഇന്നാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വീഴും ഇന്നാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വീഴും ഇന്നാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വീഴും എന്നൊക്കെ റസൂൽ ബാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നു അവർ യാത്ര തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ബദറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബദറിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെന്റ് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ താം അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹുബാബിന് മുന്തിർ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നബിയെ കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്തേക്ക് നിന്നാൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സുരക്ഷിതം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂൽ ബാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനാ വലിയ ആള് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചെടുത്ത് നിൽക്കും ഈ അല്ല പറയേണ്ടെന്ന് റസൂൽ ബാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരാൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ എത്ര ചെറിയ നിസ്സാരനാണെങ്കിലും ആ അഭിപ്രായം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണമെന്നതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ബാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആ തീരുമാനം കൈകൊണ്ടു ടെന്റ് മാറ്റി കെട്ടി അങ്ങനെ ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ നിന്നു പെട്ടെന്ന് രാത്രി സമയത്ത് ഈ ഒരുപാട് സമയം നടന്നും ഇരുന്നും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി നോമ്പ് നോറ്റി കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അവർ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ പലർക്കും സ്കലനം സംഭവിച്ചു സ്കലനം സംഭവിച്ച് സുബിയുടെ മുമ്പ് അവർ എണീറ്റു എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പലർക്കും സ്കലനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ രഹസ്യം പറയാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിസ്കരിക്കുക വെള്ളമില്ല എന്ത് ചെയ്യും കുളിക്കാനൊന്നും വെള്ളമല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോട് പറയും ഓനം പറയും എനിക്കുണ്ട് മറ്റോൻ പറയും എനിക്കുണ്ട് ഈ ക്ഷീണം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോയതാ ലാസ്റ്റ് അവസാനം എല്ലാവരും കൂടെ അലിയാരി തങ്ങളുടെ അടുക്കലെത്തി അലിയാരി തങ്ങൾ നബിയുടെ മരുമകനാണല്ലോ നബി തങ്ങൾ അലിയാരി തങ്ങളോട് ചെന്നിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെന്താ വെള്ളത്തിന് കാട്ടുക ആ സമയത്ത് അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നേരെ റസൂൽ ബാഹി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വല്ലാത്ത മഴ പെരുമഴ ഇവരാണെങ്കിലോ കുറച്ച് താഴ്ന്ന സ്ഥലത്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് കുറേശികൾ വന്ന് തമ്പടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവര് തമ്പടിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളം അങ്ങ് ചെന്നു ഇവര് ഇവിടെ തടം കെട്ടി അത്യാവശ്യം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ ഒരു കുളം കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ സംഭരിച്ചു വെച്ചു ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ചവിട്ടാനും വയ്യ നിൽക്കാനും വയ്യ ആകെ ചപ്പിയായിട്ട് ചളിയായിട്ട് ആകെ അവർ ഇടങ്ങേറായി ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയാണ് ഉസ്താദ് പിന്നെ അസുവതും പിന്നെ ഹംസത്തെന്ന് പോലുള്ള രംഗം എന്തായാലും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവാണ് അങ്ങനെ തടാകം കെട്ടി തടാകം പിന്നെ കലങ്ങിയ വെള്ളമാണ് എങ്കിലും സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കുറച്ച് സുബീൻസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇതിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ വന്നു അവർക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളമില്ല ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആകെ ചളിയും ചേറും ഒക്കെ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഈർഷ്യതയും ഒരു ദേഷ്യവും എല്ലാം വന്നു അവസാനം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അസുവത് എന്ന് പറയുന്നയാൾ അതിനു മുമ്പ് ഹക്കീം ബിൻ ഹുസ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ശബ്ദമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഹജ്ജത്തുൽ ഫതബദാഹിന്റെ ദിവസത്തിലൊക്കെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഹക്കീം ബിൻ ഹുസ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ ചാടി <laughs> ുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്നു കാണട്ടെ വന്നു ബലത്താലെ വെള്ളം കൂടി ചാട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ കർറാറ് റവിയാഹു അൻഹു തങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് വല്ലാതെ ഈർഷ്യതയോട് കൂടി ഇങ്ങട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അസുവദിനെ വല്ലാതെ ഞെട്ടിച്ചു അസുവദിനെ ഞെട്ടിച്ചു അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് നമ്മൾ വേറെയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജലമെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കോരേടാ ഉസ്താദിനി പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഹംസത്തെന്നവരുടെ പാട്ട് എന്റെ ഉപ്പ ഹംസത്തുൽ കറ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അള്ളാഹു താല കബരിടും സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നാട്ടില് മൗല് മദ്രസിൽ നിന്ന് വിദിന പരിപാടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ദഫ് കളിക്കാൻ വരും ഈ പാട്ട് പാടി കളിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും 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 നോട്ടുമാലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഉപ്പ കളിപ്പിക്കും ഒരുപാട് തവണ ഹംസത്തെന്നോരെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബൈത്ത് വല്ലാതെ അങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു അഞ്ചത്തെന്നോരുടെ ആണ്ട് ഉപ്പ കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉമ്രക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉസ്താദിനെ ചൊവ്വാലി മാസത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഹംസത്തെന്നോരുടെ മൗലിതും ഈ പാട്ട് അതിനിടയിൽ പാടാനൊക്കെ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് വരികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാടി റൂസ് കഴിക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്ത ആല ഹംസത്തെന്നോരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുവരുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമബാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന മുത്തഖങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താരം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന് ഈ ഹംസത്തെന്നോരുടെ ഈ ചരിത്രം വല്ലാത്ത ആവേശമായിരുന്നു കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് ഇത് തന്നെ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് കവിതയുണ്ടാക്കുന്ന മനുഷ്യനാ ഇതേ സംഗതി കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അസുഖം വന്ന് പാടുന്നത് അസുവദിന്റെ പൊങ്ങച്ചവും അസുവദിന്റെ മഹത്വം അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസദുല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ കറാഹു അനുഹു തങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ഹംസത്തുൽഹുവിനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ സ്ഥാൽ ഉണ്ടാക്കിയ അള്ളാഹു താൽ അവരുടെ ദരജ ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കുണ്ടൂർ സ്ഥാൽ ഒരുപാട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മദ്രസകളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പാടുകയാണ് ആരംഭ പൂവായ മുത്തേ നബിയുടെ 
ഹദറത്തിൽ ചെന്നേ താൻ ഇന്ന് മഹദുറത്തുൽ ബദരി എൻ്റെ സദസ്സിൽ നമ്മൾ പാടണം അതൊക്കെ തന്നെ മതി കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ പവർ ഇങ്ങനെ കൂടാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിമിഷ നേരങ്ങളെ കൊണ്ട് പല കവിതും അതിമോഹത്താലേ ആശിക്കും ഞാനേ കാട്ടിടണേ കണ്ണിൽ കാണിക്കണേ മലരിമ്പറയെ കാണിക്കണേ മലരിമ്പറയെ കാണി കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിൻ്റെ വരികളാണ് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ കർണാറിയാഹുനത്തങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പല രംഗങ്ങളും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമയം അധികരിച്ചതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ കർണാറിയാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ നബിതങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബത്തൊക്കെ ഇരുന്നു പോയി ഇരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തൊക്കെ കടന്നുപോയി ഈ കൊടുങ്കാറ്റിനോടുകൂടെ വല്ലാത്ത സുഗന്ധവും വന്നു ആ സമയത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഇതിങ്ങനെ അമർന്നപ്പോ കാറ്റ് അമർന്നപ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തായി ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങളുടെ മറുപടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ഷഹീദായ ബദറിന്റെ പോർക്കളത്തിൽ ഹീറോ ആയിരുന്ന ഹംസത്തുൽ കറ അറബി അള്ളാഹു അനുഭവങ്ങളില്ലേ അവർ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തതാണ് സയ്യിദ് ഷുഹദ ആണല്ലോ ഷുഹദാക്കളുടെ നേതാവാണല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി പോകുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പോകുമ്പോൾ കൂടെ പരിവാരങ്ങൾ പോകുന്നത് പോലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസത്തുൽ കറ അറബി അള്ളാഹു അനുഭവങ്ങൾ അനുഗമിച്ചതാണ് സുഹാബ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് ഹംസത്തുൽ കറ അറബി അള്ളാഹു അനുഭവങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മഹാന്മാരായ ബദരി ുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബ് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് വരെ ഈ നിമിഷം വരെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് വിട്ടുപൊടുത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാര ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത്യാവശ്യ ചെറിയ തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വരാത്തിൽ കൂടാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരിക്കണം ഇൻഷാ അള്ള ഇനിയും നമുക്ക് കാണണം സംസാരിക്കണം അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹമത്തു